Bonjour! Aujourd'hui, je réponds à une question qu que j'ai reçue euh, par mail, une question qu'on m'a posée. Est-ce que je devrais rester amie avec un homme euh, qui apprécie ma présence, un homme qui m'aime bien, mais de qui je suis amoureuse? C'est des choses qui arrivent, hein? on, on fait des rencontres, euh, même ça t'est peut-être déjà arrivé, euh, tu rencontres un homme, euh, à première vue, vous semblez avoir plein de points en commun, euh, ça semble prometteur, mais malheureusement, de son côté, il ne va pas développer de, euh, de chimie amoureuse ou euh, d'attirance physique envers toi, alors que toi, tu es sous le charme, euh, tu es peut-être même déjà tombé en amour. Alors, qu qu'est-ce euh, qu que, qu que tu devrais faire? Est-ce que c'est une bonne idée de rester ami ou tu devrais mettre un terme... Euh, à ce début de, de relation. Alors, je suis Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, marie-soleil-cordeau.com. Donc, aujourd'hui, je vais tenter de répondre à ça. En fait, la première réflexion qui me vient euh, quand on me pose cette question-là, c'est pourquoi? Pourquoi euh, rester ami euh, avec un homme euh, que, qui t'aime bien et de qui toi tu es amoureuse, c'est qu'est-ce que tu as à gagner là-dedans? Peut-être que tu te dis que ça serait plate de perdre quelqu'un avec qui... Euh, Peut-être que ça serait plate de perdre quelqu'un avec qui ça clique autant, euh, de perdre quelqu'un avec qui tu as autant de points en commun, de points de compatibilité, donc que ça serait une grosse perte dans ta vie parce que tu n'as peut-être pas beaucoup de personnes avec qui ça clique autant, donc euh, ça serait une perte pour toi. Euh, peut-être que l'autre chose que tu dis, euh, c'est qu'il pourrait peut-être changer d'idée. Hein, à force de te connaître, à, à force de passer du temps avec toi, euh, là-dessus, je, je dois dire qu'il y a peu de chances. Parce que euh, la chimie amoureuse entre deux personnes, c'est c'est quelque chose qui est là ou qui n'est pas là. Si après quelques rencontres, c'est n'est pas là, il y a peu de chances que ça se développe. Donc, de maintenir... Une relation comme ça, avec cet espoir-là, euh, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Et de, de maintenir une relation comme ça, mais peut-être que ça va t'empêcher aussi de rencontrer l'homme qui est vraiment fait pour toi. Peut-être que tu vas te bloquer des opportunités. Oui, ça va être le fun pour toi d'avoir un partenaire d'activité, mais... Euh, est-ce que pendant que tu vas être occupé à faire toutes ces activités-là avec lui, ben tu ne perds pas des chances de rencontrer l'homme qui est fait pour toi? Donc, il y a ça aussi à considérer et probablement que tu t'es rendu là euh, dans ton raisonnement. Alors, les autres points à considérer maintenant. Je te dirais, pose-toi la question là, puis réponds sincèrement. Euh, par exemple, s'il se faisait une nouvelle blonde. Si lui rencontrait euh, son amoureuse, comment tu le vivrais? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, est-ce que lui te sortirait de sa vie? Est-ce que pour lui aussi, c'est une, une amitié en attendant? Donc, ça aussi, c'est des questions à regarder parce que si je t'en parle aujourd'hui, c'est que je veux juste pas que tu sois blessé davantage à cause de ça. Déjà, qui ne partage pas tes sentiments, c'est difficile à vivre, mais si en plus, il devait finalement te sortir de sa vie le jour où il rencontre la femme qui est faite pour lui, bien, tu serais doublement blessé. <coughs> L'autre chose, est-ce que... <coughs> C'est moi, je parle la voix. <rire> Est-ce que c'est une amitié qui est basée, euh, ben, pas qui est basée, mais dans laquelle il y a aussi du sexe, donc il y a aussi des, des bénéfices comme ça? Euh, alors là, je dirais, fais attention à toi, protège-toi. 
parce que ça te met dans une position euh, dans laquelle tu peux vite te sentir dévalorisé. Et finalement, ben, le point majeur à considérer, c'est que si lui ne partage pas tes sentiments, ben, c'est une déception pour toi, il y a un deuil à faire. Ça peut être un petit deuil comme un plus gros deuil, tout dépendant de, de, de ce que tu avais investi dans ce début de relation-là. Mais déjà qu'un deuil... C'est difficile à faire, c'est doublement difficile à faire quand on est en présence de la personne tout le temps. Donc, est-ce que, bref, la question à te poser n'est pas compliquée. Est-ce que de côtoyer cette personne-là, ça te crée une, une forme de souffrance? Je résumerais ça à ça. Si pour le moment la réponse est oui, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que ce qui vaut mieux, c'est de prendre quelques semaines pour te détacher. Puis ensuite de ça, si vraiment c'est une personne de qualité que tu souhaites garder dans ta vie, à ce moment-là, tu la rappelleras. Il sera probablement pas trop tard. Mais prends le temps d'être vraiment détaché. Et en terminant, ce que je veux te dire aussi, c'est « crois en toi ». Crois en ta capacité d'attirer à toi l'homme qui est fait pour toi. Cet homme-là existe et ce que je souhaite pour toi, c'est simplement que tu te donnes les moyens de l'attirer à toi et de le rencontrer. Donc, voilà, ben, j'espère avoir répo bien répondu à la question. Si... Euh, si tu as, si as des, des, des prises de conscience ou des questions, des commentaires qui te viennent suite à l'écoute de la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à, à, à les faire en dessous de la vidéo, puis ça me fera plaisir d'y répondre ultérieurement. Alors là-dessus, ben, bonne réflexion!